അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ മസാല മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നേരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പൊടി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ചിക്കൻ്റെ അളവാട്ട പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നാരങ്ങാനീരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുട്ട ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് വേണം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഇതുപോലെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം കുറേ അളവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല കട്ട് തിക്കായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ശാല ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് കിട്ടും ചിക്കൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചൽ മുളകാണ് ഒരു പച്ചൽ മുളക് മതി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നടുക മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി വേണ്ടത് വെളുത്ത എള്ളാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്